வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோ நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னா ஆர்சி சர்க்கியூட்ல ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்றது சீரிஸ் ஆர்சி சர்க்கியூட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் ஆஃப் டென் ஹோம் அண்ட் ஏ கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரட் ஆஸ் ஷோன் இன் அ ஃபிகர் A constant voltage of 20 volt is applied to the circuit at t equal to 0. So, in the switch t equal to 0, you will have 20 volt battery constant as apply the voltage. Obtain the current equation. So, in the data la use the current equation. This is the current equation. Step 3. Step 3. Determine the voltage across the resistor and the capacitor. So, in the resistor, in the capacitor, you will have a voltage for the capacitor. Okay, one okay. switch T equal to 0 up, close it, then you will have a voltage on the supply. In the resistor, in the capacitor. That is why we will have a transient voltage. In the circuit, we will have a resistor and capacitor. So, we will have a RC transient voltage. So, we will have a RC transient voltage. So, we will have a RC transient voltage. சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்சி ஸ்டான்சியன் சர்க்கியூட்டில் நம்ம வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரண்ட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டெப் ஒன் அப்ளை கிருச்சோவ்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணலாமா சரி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையுமே டேட்டாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர்னா இருக்குது டென் ஸோ டென் இன்ட்டு ஐ ஆஃப் டி இதில் போகிற கரண்ட் இது தான் டேரக்ஷனில் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கொடுக்கலாம் நீங்களே போட்டுக்குங்க டேரக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு போகிற மாதிரி டேரக்ஷன் கொடுத்துக்குங்க சரி டென் இன்டூ ஐ ஆஃப் டி ப்ளஸ் அடுத்தது நான் இருக்கு கெப்பாசிட்டர் எப்பயுமே வந்து ஒரு இன்டெக்டர் இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு எழுதணும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருந்தால் இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு எழுதணும் அது எப்படி எழுதணும்னா ஒன் பை போட்டுக்குங்க ஒன் பை போட்டு இங்கே என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதை எடுத்து இங்கே எழுதணும் இன்டகிரல் ஐ ஆஃப் டி டிடி இது எல்லாத்துக்குமே காமன் ஒரு கெப்பாசிட்டர் எப்படி எழுதணும் ஒன் பை போட்டுட்டு என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ அதை எடுத்து எழுதிட்டு இன்டெகரல் சிம்பிள் போடணும் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி போட்டு ஈக்குவல் டு இங்கே இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன வோல்டேஜ் சப்ளை ஆகுது ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இது டேரக்ஷன் பார்க்கணும் இப்படி போகுது அப்போது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்னா அப்போது நீங்கள் போடும்போது ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டெப் டு டேக் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சரி நம்பர் எடுத்து அப்படி எழுதியாச்சு ஐ ஆஃப் டிக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா ஐ ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒரு இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் போட்டு ஐ ஆஃப் டி டிடின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஒன் பை எஸ் இன்டு ஐ ஆஃப் எஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஐ ஆஃப் டினா ஐ ஆஃப் எஸ் இன்டகிரல் ஐ ஆஃப் டி டிடினா ஒன் பை எஸ் இன்டு ஐ ஆஃப் எஸ் நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈக்குவல் டு ஒரு நம்பருக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா அந்த நம்பருக்கு கீழே எஸ் வரும் இதுவே இங்கே ஒன் இருந்தால் ஒன் பை எஸ் வரும் டூ இருந்தால் டூ பை எஸ் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதுலேயும் ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்குது ஸோ ஐ ஆஃப் எஸ்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சு பேலன்ஸ்னா இருக்கும் இங்கே டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது எஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பை எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஐ ஆஃப் எஸ் மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சுப்போம் இது அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஆகிடும் இங்கே வந்துடும் எஸ் பக்கத்தில் வந்துடும் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் டென் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எஸ் ப்ளஸ் இங்கே எதுவுமேலாம் ஒன் போட்டுக்குங்க ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எஸ் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த எஸ்ஸையும் இந்த எஸ்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க ட்வெண்ட்டி பை டென் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன வரும் ஒன்னு ஒன் இன்டூ எஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மேலே போயிடும் இப்போ ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ட்வெண்ட்டியை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மட்டும்லே பண்ணால் டூ வரும் ஸோ டூ பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடு போகலாம் இங்கே ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துடலாம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ டேக் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு ஐ ஆஃப் எஸ்க்கு அப்படியே இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா ஐ ஆஃப் டி ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எப்பயுமே மேலே நம்பர் இருந்தால் அந்த நம்பர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க சரிங்களா அப்புறம் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்
வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டார் ஏன் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டார் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா கரண்ட் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க கேட்ட அப்டை இந்த கரண்ட் ஈக்வேஷன் ஸ்டெப் த்ரீல கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது டிட்டர்மைன் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டார் அண்ட் கெப்பாசிட்டார் இந்த ரெசிஸ்டார்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் போகுது இந்த கெப்பாசிட்டர்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டார் நார்மலா ஹோம்ஸ்ல ஃபார்முலா என்ன வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் அதே மாதிரிதான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டார் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் என்ன இருக்கு கண்டுபிடிச்சோம் டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் டி இன்டு ரெசிஸ்டார் எவ்வளவு இருக்கீங்க பத்து ஓம் ஓகேங்களா ஸோ டென் ஸோ டூ டென்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி இ பவர் மைனஸ் டி ஸோ இவ்வளோதான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டாருக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டார் ஈக்குவல் டு இதான் ஃபார்முலா கெப்பாசிட்டருக்கு 1 by C integral I of T dt. So 1 by C capacitance value எவ்வளோ இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டெகரல் இந்த லிமிட் எப்படி எழுதணும் அவங்க கொஸ்டினை சொல்லிட்டு வாங்க டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து டி வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஐ ஆஃப் டி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐ ஆஃப் டி டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி டாட் இந்த டிடி எடுத்து அப்படி எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் நல்லா உன்னிப்பாக கவனிக்கணும்போ இந்த டூ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தூக்கி அப்படியே வெளியில் அமிச்சிடலாம் ஸோ டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது ஒரு இ பவர் மைனஸ் டீயை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சேம் இ பவர் மைனஸ் டி வரும் இந்த டீக்கு முன்னால் என்ன கோஎஃபிஷன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன் கீழே வந்துடும் இது இன்டெகிரேஷன் அப்போ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் லிமிட்டில் இருக்குது ஜீரோ டு டி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே மேலே போயிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி ஆகிடும் அடுத்த ஸ்டெப்பு இப்போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இப்போ இந்த டீக்கு இந்த டீ அப்ளை பண்ணும் லோவர் லிமிட் இந்த டீக்கு ஜீரோ அப்ளை பண்ணும் அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ மைனஸ் இ மைனஸ் இந்த டீக்கு என்ன போடணும் இந்த டீ போடணும் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் முடிச்சாச்சு மைனஸ் லோவர் லிமிட் லோவர் லிமிட்னு இருக்குது ஜீரோ இருக்குது மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இப்போ டீக்கு ஜீரோ போடணும் போட்டாச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவெண்ட்டி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவரில் ஜீரோ இருந்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் ஓகேங்களா இ பவர் ஜீரோனா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ உள்ள மடிலே பண்ணுங்க மடிலே பண்ணுறது அப்படியே நிறுத்தி எழுதிக்கலாம் இந்த ஒன்றுத்துக்கு ஃப்ரெண்டில் எழுதுங்க அந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் எழுதுங்க அதுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஈக்வேஷன் அப்படியே மாற்றி எழுதியாச்சு இவ்வளவுதான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு ஆர்சி சர்க்கியூட் கொடுத்தா அதில் எப்படி வந்து வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை ஆகுது ஈஸி தானே கண்டுபிடிச்சனால ஒரு கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் வோல்டேஜ் இதில் இதில் இந்த ரெசிஸ்டார்லேயும் இந்த கெப்பாசிட்டாரில் எவ்வளோ போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்